谁？哎，小野，这小子有两下子。嗯，何止有两下子？曲长官武艺高强，无人能敌啊！还有谁不服的？上前一步。这位兄弟，有志气，行。兄弟，你误会了。哎哎，飘逸啊，这要不是我手受伤了，怎么可能把这种机会让给你呢？再说了，你不是早就想练练手了吗？哎呀，上吧，飘逸。我看还是算了，我手下这位弟兄，功夫超群。他曾经一拳击倒过一头牛，你不是他的对手。嗨，师兄，哪有你说的这么严重啊？这两个人比武，不就是点到为止吗？飘逸啊，他打起来可是六亲不认呢。飘逸，你不是想增长实战经验吗？上去试试吧。行，好，上。没事吧？你为什么不上来？可我的手、嗯、都怪你呀、啊！飘逸，我这位弟兄平时莽撞惯了，多有得罪。呃，不能怪这位大哥，是我技不如人。嗯，都散了吧，经理。飘逸啊！切磋武艺，不必把胜败放在心上。嗯，师兄，那个人会不会参加武林大会、啊？呃，师傅，他确实报名了。飘逸，看来你还有一场硬仗要打呀。他怎么打过你？对呀，现在最厉害了。好了，吃饭去，师傅。下场对阵的是许东和朱飘逸。许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。马尼尔
，本场获胜的是马宁儿。好。师哥，你太厉害了，累不累啊？不累。啊这次获得胜利，有什么想法？怎么了？不开心啊？开心不开心都要比下去啊！不以物喜，不以己悲。其实胜败输赢对我来说都已经不重要了。你倒是挺想得开的，你知不知道，我哥为了比武这个机会，天天做梦都想去。但是我看你，都不是很在乎。如风他就是太在乎输赢，才会在比武之前出了岔子。可是胜败关乎到尊严，如果不这么在乎输赢的话，那为什么还要学武呢？当初我是为了报仇，但现在我又明白了一个道理。什么道理啊？心态，心态呢决定结果。以前的我，一心就想着要报仇，但是又不知道应该怎么做，只知道抱怨。但经历了这次比武之后，我明白了，原来输赢，并不是最重要的，最重要的是，不忘初心。其实，无论做什么事情。道理都是一样的，所以你是想调整好心态之后再去报仇是吗？飘逸哥，你能不能不去报仇啊？毕竟我觉得输赢是小。但我不想你有任何危险